வந்திருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் என்னோடய மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல கொஞ்சம் லேட்டாக ஆரம்பித்ததுக்கு நான் மன்னிப்பு தெரிவிச்சுக்கிறேன் படப்பிடிப்பு நாளையோடு முடியுது ஸோ பூந்தமல்லிலேருந்து கிளம்பி வந்து இது ஆர்கனைஸ் என்ன திடீர்னு ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே என்னோடய ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து இல்லை ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் மை கோஸ்டார் மை ஹீரோயின் டு பி பார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ எங்களுக்கு வந்து சின் சமந்தா இந்த மூணு நாள் படப்பிடிப்பு ஆடியோ சாரி சாங் படப்பிடிப்பு இருக்கிறதுனால ஐ தாட் இட் இஸ் அ ரைட் டைம் ஸோ தட் ஷீ குட் ஆல்சோ ஷேர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ நைஸ் ஈவினிங் இரும்பு திரை திரைப்படம் வந்து விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியில் தொடங்கி இது வந்து ஆக்சுவலி பாண்டிய நாடுலேருந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய திரைப்படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப லேட்டான படம் வந்து இரும்பு திரை தான் இரும்பு திரை ஆக்சுவலாக வந்து பிளான் பண்ணது வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸு பட் தயாரிப்பாளர் சங்கம் தேர்தலில் நிற்க வேண்டிய அந்த சூழ்நிலை அந்த கட்டாயம் அதனால் வந்து இந்த ப படத்தை வந்து அப்படியே தள்ளி போட வே வேண்டியதாக இருந்தது ஆர்கே நகரில் நான் வந்து நிற்பேனா ஆர்கே நகரில் இவன் நிற்கவே கூடாதுன்னு பல்வேறு பேர் வேண்டிட்டதில் மித்ரனும் ஒருத்தன் ஏன்னா ஏன்னா அந்த நாமினேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகணும்னு சொல்லி பல்வேறு நண்பர்கள் வேண்டிக்கிட்ட போது நம்ம மித்ரனும் கண்டிப்பாக வீட்டில் உட்காந்து எல்லா சாமி முன்னாடியும் க கும்பிட்டுருப்பான் இவன் வந்து கண்டிப்பாக நிற்கக்கூடாது இந்த எலெக்ஷனில் ஏன்னா இவன் வந்து நின்னானா அப்புறம் இந்த படம் இன்னும் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்துக்கு போயிடும் அப்படின்ட்டு அந்த பிரார்த்தனையை வந்து நிறைவேற்றி நினைக்கிறேன் இது வந்து எஸ் நான் அந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தா தேர்தலில் நான் நின் நிற்கவே நிற்காமல் என்னோட நான் ஒரு சுயநலவாதியாக நான் என் படம் நான் வட்டி கட்டிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் போச்சுன்னா வட்டி அதிகரிக்கும் இந்த படம் வந்து பெசாமல் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலான்னு நினச்சிருப்பேன் ஆனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் இந்த படத்தை தள்ளி போட்டேங்க ஏன்னா பணம் இன்றைக்கி நான் விட்டாலும் நான் என்றைக்கு வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் சோறு போட்ட அந்த தெய்வம் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் அந்த நேரத்தில் நல்லது பண்ணணுன்ற நம்பிக்கையில் ஒரு டீமோடு சேர்ந்து அந்த எலெக்ஷனில் நிற்க வேண்டிய அந்த கட்டாயம் சொன்ன விஷயத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய சர்ச்சைகள் இருக்குது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் இது வந்து செயல்பாட்டில் தான் நாங்கள் காட்டணுன்றது உறுதியாக இருக்கும் டெல்லி கணேஷர் சொன்ன மாதிரி நல்ல நிறைய நண்பர்கள் சொல்ல மா சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பதிவாகுது நல்லதும் பதிவாகுது கெட்டதும் பதிவாகுது கெட்டது அதிகமாக பதிவாகும் போது நான் எங் எனக்குள்ளே சொல்கிற ஒரே விஷயம் உன் கண்ணாடி முன்னாடி நீ நிற்கும் போது உனக்கு மூஞ்சி சுழிக்காமல் நீ நேருக்கு நேர் பார்த்து நீ செய்கிறது கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ யார் பற்றியும் கவலைப்பட வேணாம் நான் யார் பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா நான் நேர்மையாக இருக்கேன் நான் என் கண்ணாடி முன்னாடி நான் பார்க்கும்போது நீ நல்லது மட்டும்தான் பண்ணுறேன் நீ நல்லது தான் செய்கிற ஸோ கோ ஹெட் அப்படின்ட்டு நான் என்னோட இன்னர் வாய்ஸ் நான் நேராக அந்த என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த கண்ணாடிக்கு பார்த்துட்டு நான் சொல்லிவிட்டு நான் அடுத்த கட்ட வேலையில் நான் இறங்கிடுவேன் ஸோ அதான் மன்சூர் அலிகான் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைவேற்ற வேண்டிய நேரம் நெருங்கிடுச்சு இது எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து பண்ணக்கூடிய நேரம் வந்துருச்சு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் ஒன்றா சேர வேண்டிய காலகட்டமும் வந்துருச்சு இது யாராலையும் தடுக்க முடியாது தயாரிப்பாளர் சங்கம் மூலிமா அனைத்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் இதில் எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்லை இப்போ இரும்பு திரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து மித்ரன் வந்து கதை சொல்லி முடித்தோன்னே எனக்கு ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் அ வெரி ஸ்டைலிஷ் இன்றைக்கி இருக்கிற இஷ்யூஸில் வந்து ஏதாவது சொல் ஷுபிட் பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்து இருக்கும்போது மித்ரன் வந்து இந்த கதை சொல்லும்போது ஐ ஃபெல்ட் திஸ் இஸ் த ரைட் ஃபிலிம் த டூ ஆஃப்டர் துப்பரிவாளனுக்கு அப்புறம் இந்த படம் நல்லா வரணும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இருந்தேன் ஸோ இம்மிடியட்டாக வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊக்கம் கொடுத்தது வந்து ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் ஆன் போர்டு அப்படின்னு வரும்போது இதில் ஒரு பயங்கர ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்குது ஜார்ஜ் அண்ட் சாம் ஜார்ஜ் சாம் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட் ஸோ அந்த சென்டிமெண்ட்டும் இந்த படத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நாங்கள் நம்புகிறோம் 
அண்ட் த டீம் ரூபன் ஆகட்டும் யுவன் என்னோட நான் நெருங்கிய நண்பர் இந்த ப படத்துக்கு இசை அமைச்சிருக்காரு இந்த படத்தோட ஆடியோ வெளியீடு வந்து ஜனவரி சிக்ஸ் மலேசியாவில் நடக்க போகுது இந்த நடிகர் சங்க கலை நிகழ்ச்சி அப்போ அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் உமேஷ் ஆகட்டும் இந்த டீம் வந்து அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி த ஜேர்னி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தன் த டெஸ்டினேஷனில் அந்த ஜேர்னி வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் டே இன் அண்ட் டே அவுட் வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கில் ஈடுபடும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் சரி ஒரு நடிகனாகவும் சரி லைக் ஐ ஐ ஐ என்ஜாய் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இரும்பு திரை இஸ் கோயிண்ட் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபிலிம் இன் மை கரியர் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சமந்தாவோட ஒர்க்கிங் வித் ஹர் ஐம் ஆக்டிங் ஆப்போசிட் சச் அ லவ்லி பர்சன் நான் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் அண்ட் சொல்கிறத விட ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் ஃபர்ஸ்ட் சே தட் ஷீஸ் சச் அ லவ்லி பர்சன் அண்ட் பை ப்ரொஃபஷன் ஷீஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் எனக்கு சாமோட நடிக்கும் போதெல்லாம் வந்து லைக் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் லைக் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் எல்லாத்தையும் இருக்கிற பிரச்சனை சின்னதெல்லாம் மறந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி அவங்களோட சேட்டை பண்ணிக்கிட்டு சும்மா ஜாலியாக நானும் மித்ரன்னு சாம் ஜார்ஜ் எல்லாம் வந்து அந்த மேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் த்ரூ அவுட் டர்ன் இட்ஸ் நைஸ் டு ஹாவ் அ வெரி நைஸ் கோ ஆர்டிஸ்ட் ஒரு அது அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு படத்தோட மெயின் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இந்த லவ் ட்ராக் தான் அவ்வளோ சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு அண்டு டார்லிங் ரோபோ சங்கரு அவர் அவர் ஒரு விஷயம் எப்பவுமே எனக்கு பண்ணி காட்டுவார் என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் அவள் தான் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் அப்படியே உட்காந்துருக்கும் போது அவர் ஒரு விஷயம் பண்ணுவார் அர்ஜுன் சார் இமிடேட் பண்ணி பண்ணுவார் ஒரு விஷயம் அது பயங்கரமாக இருக்கும் அது அது அப்புறம் கலா மாஸ்டர் இமிடேட் பண்ணுவார் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் லைக் சிம்பிளி சூப்பர் அப்படின்னு அது த டீம் ஜ டெலி கணேஷ் சார் ஆகட்டும் எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது காளி பிரதர் எல்லோரும் லைக் இட்ஸ் பின் அ குட் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜேர்னி அண்ட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் தி இல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமலே நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி மற்றவங்க பயன்படுத்திக்க முடியும் எவ்வளோ டேஞ்சரஸான விஷயங்கள் இந்த இன் இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த ட டெக்னாலஜியில் இந்த சைபர் வேர்ல்டில் வந்து என்னென்ன வந்து அதாவது நன்மைகளை விட தீமைகள் எத்தனை எவ்வளோ இருக்குன்றது வி வாண்ட் டு ஷோ த்ரூ திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் என்னோட குருநாதர் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த பையனை நான் ஹீரோ ஆக்குனா இவன் கடைசியில் என்ன வில்லன் ஆக்கிட்டான் அப்படின்னாரு ஏன்னா அவர் தான் என்ன ஹீரோ ஆக்குனார் எங்கள் அப்பாவோட சேர்ந்து அவர் தான் லைக் அந்த ஊக்கம் கொடுத்து அந்த படத்தில் நடிக்க வச்சார் இப்போ செலமையில் ஸோ ஐம் சோப் தேங்க்ஃபுல் டு அர்ஜுன் சார் ரெண்டு பேர் கடைசி சண்டே காட்சி இருக்குது அது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ரசித்து ரெண்டு பேர் நான் லைஃப் கம்ஸ் அ ஃபுல் சர்க்கிள் அன்றைக்கி தான் உணர்ந்தேன் ஏன்னா அர்ஜுன் சார்கிட்ட அஸ்டினேட்டராக வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ரெண்டு பேர் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் இப்போ காம்பேட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம் அவரே அவரும் இதை எதிர்பார்க்கல நானும் இதை எதிர்பார்க்கல அந்த லாஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபேபுலஸ் நான் அதை விட அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் டீசருக்காக ரொம்ப நேரம் 